നമസ്കാരം റാഫ്ടോക്കിന്റെ അവർ ഓൺ വ്യൂവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എപ്പിസോഡ് റിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദുബായിലാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം ക്യാംനോവിലേക്ക് പോയി വലിയ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ക്യാംനോവിൽ പോകണം മെസ്സിയുടെ കളി കാണണം ബാഴ്സലോണ നഗരത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കണം ലാമാസിയെ കാണണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് വളരെ വിശദമായി അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന പോലെ ബാഴ്സലോണയും ബൊറൂസിയ ഡോട്ട്മുണ്ടും തമ്മിൽ നടന്ന ആ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരം ക്യാംനോവിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടു മെസ്സിയുടെ കളി നേരിട്ട് കണ്ടു വല്ലാത്തൊരു ഫീലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സംഭവം അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒപ്പം അദ്ദേഹം പകർത്തിയ ആ അസുലഭ നിമിഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് റിയാസാണ് നാട് പാലക്കാട് ഞാൻ ഗൾഫിലാണ് ഒരു പ്രവാസിയാണ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഗൾഫിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഫുട്ബോൾ ഫാനാണ് ഒരു ബാഴ്സലോണ ഫാനാണ് ഒരു മെസ്സി ഫാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് നവംബറിൽ ക്യാമ്പിനു പോയിരുന്നു ബാഴ്സലോണയുടെ സ്വന്തം തട്ടകമായ ന്യൂ ക്യാമ്പ് അവിടെ ഒരു മാച്ച് കാണാൻ പോയിരുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മാച്ചായിരുന്നു ബാഴ്സലോണ വേഴ്സസ് ബറൂസി ഡോട്ട്മൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അവിടെ പോയ എക്സ്പീരിയൻസും അതെല്ലാം എല്ലാവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഞാൻ സൗദിയിലായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ വരെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് മുതൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ ഒരു വല്ല നാട്ടിൽ നിന്നു അതിനുശേഷം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് യു എ യിലേക്ക് വിസിറ്റ് വിസ എടുത്ത് വന്നു ഒരു ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ കമ്പനിയിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ള നമ്മുടെ കൊലീഗ്സൊക്കെ സീനിയേഴ്സ് അവരൊക്കെ യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് നെതർലൻഡ്സിലാണ് ഡച്ച് ഹോളണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അവർ യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പൊക്കെ ബിസിനസ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോയി വന്ന കഥകളൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ എൻ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതായിരുന്നു ക്യാമ്പിനുൾ പോവുക ഒരു കളി കാണുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ കമ്പനിയിൽ രണ്ട് വർഷമായി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വിസിറ്റ് വിസ അങ്ങനെ വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു വിസിറ്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റിജക്റ്റായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് നമ്മുടെ ഷെങ്കൻ വിസയ്ക്കോ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് നമ്മൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് എസ്പെഷ്യലി ദുബൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ഞാൻ പോയി വന്ന ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ പോയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള പേപ്പേഴ്സും പിന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പിന്നെ നമ്മളവിടെ സ്പെയിനിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്പെയിനിലേക്കുള്ള അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടിക്കറ്റ് പിന്നെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് നമ്മളെവിടെ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസം തൻ്റെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സമ്മറി അതെല്ലാമായിട്ട് ഞാൻ അബുദാബി സ്പാനിഷ് എംബസിയിൽ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്തു റിജക്റ്റായി അവർ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് റിപ്ലൈ വന്നു യുവർ വിസ ഗോട്ട് റിജക്റ്റഡ് അപ്പോൾ റീസൺ എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ റീസൺ അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല അവർക്ക് അഷ്യൂരിറ്റി ഇല്ല നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മളവിടെ
അവർ ഭയങ്കര ജനൂൺ കേസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർ നമുക്ക് വിസ തരുള്ളൂ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ടൈം ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത് റിജക്റ്റ് ആയാലും സിക്സ് മന്ത്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ഞാൻ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലായിരുന്നു എയ്റ്റീനിൽ വീണ്ടും റിജക്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇത് റിജക്റ്റ് ആയതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ബോസ് ബോസ് അങ്ങേര് ഒരു യു കെക്കാരനാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എന്നാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഫാനാണ് ആൾ താമസിക്കുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്ററിലാണ് അപ്പോൾ ആൾ ഫുട്ബോളിലൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്താ ചോദിച്ചു കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സർ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മൈ വിസ ഗോട്ട് റിജക്റ്റഡ് ടു ടൈംസ് ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു ഫുട്ബോൾ കാണാൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടൈം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ആളെന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ സെയിം ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് സ്പെയിനിൽ വലൻസിയലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എനിക്ക് ആൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു തന്നു അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ തേർഡ് ടൈം അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നവംബറിൽ എനിക്ക് വിസ കിട്ടി ഒരു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു വിസ എനിക്ക് കിട്ടി ശങ്കൻ വിസ അടിച്ച് കിട്ടി അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും സന്തോഷമായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ ശങ്കൻ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ പോകാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും പിന്നെ ഹോട്ടൽ സ്റ്റേ ഹോട്ടൽ സ്റ്റേ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ എവിടേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ പ്ലാനൊക്കെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ റിസേർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രോപ്പറായി അറിയാമായിരുന്നു എവിടേക്ക് പോകണം എങ്ങനെയാണ് മെട്രോ കയറിയിട്ട് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് ക്യാമ്പിനുള്ളിലേക്ക് ആ സംഭവ സംഗതികളൊക്കെ കുറേ നേരത്തെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മാച്ച് കാണാൻ പോയി അവിടെ ആദ്യം ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ വൺ ഹോസ്റ്റലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് യൂറോപ്പിൽ സ്പെയിനിലൊക്കെ നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് റൂം എനിക്കുണ്ട് ദുബായിനെക്കാട്ടിലും റെൻറ്റ് കുറവാകുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ടൈപ്പ് കുറേ റൂമുകൾ ഇടും ഷെയറിങ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഹാളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു എട്ട് പത്ത് പേർക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ഒരു ബർത്ത് പോലത്തെ കട്ടിലും അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോളോ ട്രിപ്പ് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് അതാണ് വെറുതെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് ഒരു വൺ ബെഡ്റൂം അങ്ങനെ വലിയ റൂം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹാളായിരുന്നു അതിൽ പല രാജ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സ്പാനിഷുകാരുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് ബ്രസീലിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അർജൻറ്റീനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ കളി കാണാൻ മാച്ച് കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ പോയി ബാസോണ എത്തി സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ക്യാമ്പിന് സ്റ്റേഡിയം അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അവിടെ എത്തി അവിടുത്തെ സ്പാനിഷ് കാത്തലോണിയ സ്ട്രീറ്റ് കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്നു അവിടുത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടുത്തെ വെറൈറ്റി കുറേ ഫുഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ നേരെ റൂം പോയി രാത്രിയാണ് ഞാൻ എത്തിയത് ദുബായിൽ നിന്ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് രാത്രി ഞാൻ അവിടെ എത്തി കടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം എണീറ്റു ഉറക്കം വന്നേ ഇല്ല പിറ്റേ ദിവസം ക്യാമ്പിനും കാണണം സ്റ്റേഡിയം കാണണം ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല അങ്ങനെ രാവിലെ ആയി രാവിലെ നേരത്തെ നീറ്റു നല്ല ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു നവംബർ ഡിസംബറിൽ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവരുടെയും നല്ല യൂറോപ്പിലൊക്കെ തണുപ്പ് സ്ഥലമല്ല പക്ഷേ കമ്പയർ ടു അതർ വേറെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് സ്പെയിൻ കുറച്ച് സൗത്തിലൊക്കെ അല്ലേ ബാഴ്സലോണ കുറച്ചും കൂടി സൗത്താണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം അവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഒരു നോർമൽ ഒരു നോർമൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ ട്വൽവ് ആ ടെമ്പറേച്ചറായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയുള്ള അങ്ങനത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അങ്
ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം അവരുടെ പഴയ പ്ലെയേഴ്സ് പഴയ ടീഷേർട്സ് ബാസ്ലോണിൻ്റെ ട്രോഫീസ് ഇതുവരെ കിട്ടിയ എല്ലാ ട്രോഫീസ് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ട്രോഫീസ് കോപ്പ ഡെൽറെ സ്പാനിഷ് കപ്പ് അങ്ങനെ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പ് പിന്നെ മെസ്സിയുടെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ബാൻഡോ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ ബാസിൻ്റെ മൊത്തം ഹിസ്റ്ററി അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കമാൻഡറി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോവാം പിന്നെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ നമുക്ക് പോവാം പിന്നെ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ബെഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട്സ് ഇരിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ അവിടെ പോവാം അവിടെ ഇരിക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിരുന്നത് അത് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ബാസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ടൂർ ഓഫ് ക്യാമ്പിന് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം അവിടെ ക്യാമ്പിനൂല് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റേഡിയം ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ആംഗിളിലെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം അങ്ങനെ ആ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തെ റൂമിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു മാച്ച് ഡേ അങ്ങനെ മാച്ച് ഡേ ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ നേരെ മെട്രോ പിടിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോയി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാസ്ലോണ ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമി ഇല്ലേ ലാമാസിയ ലാമാസിയ തൊട്ട് ക്യാമ്പിനുണ്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ലാമാസിയ പഴയ സ്കൂൾ പാസ സ്കൂൾ അവിടെ പോയി ഞാൻ ഓ ഡിയർ This is the La Masia School, Barca Academy. This is the place where Messi, Xavi, Iniesta, Fabregas, they all studied here. This is the Football Academy. Now the school is closed. because this this is this is an old building now they got a new la masia academy in a different place it's in barcelona itself yeah you can see the bus avada poi avadeyana nammade savi iniesta messi fabregasum ivellam padicha school aayirunnu 
ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്റ്റേ അത് ജസ്റ്റ് സ്കൂൾ ആ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ലാമാസിയ അക്കാഡമി പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള കോച്ചിങ്ങുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഫസ്റ്റ് രാവിലെ പിന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒക്കെ വന്ന് നടന്നു അതിനുശേഷം മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്താ വെച്ചാൽ പ്ലേയേഴ്സ് വരുമല്ലോ പ്ലേയേഴ്സ് ക്യാമ്പിനുവിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ നേരത്തെ പോയി അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഹോം മാച്ചായ കാരണം അവർ ലേറ്റായിട്ടേ വരുള്ളൂ എവേ ടീം അവർ ബസ്സിലാണ് അവർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നേരെ അവർ നേരത്തെ വരും ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ മെസ്സി ആർത്തൂർ വിരാൽ സുവാറസ് ഇവരെല്ലാവരും ഇവരെല്ലാവർക്കും ബാർസലോണ കാത്തലോണ സിറ്റിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വീടും പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചാറ് മണി ആയി ക്രൗഡ് വന്നു തുടങ്ങി രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കായിരുന്നു മാച്ച് അങ്ങനെ ഒമ്പത് മണിയായി ഞാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ആകെ എന്താ പറയുക കിളി പോയി എൻ്റെ പൊന്നെ ഇമ്മാതിരി ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഡിയം കണ്ടിട്ട് ഫുൾ ക്രൗഡ് കണ്ടിട്ട് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാമ്പിനോട് കപ്പാസിറ്റി നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫുള്ളി പാക്ക്ഡായിരുന്നു ഫുൾ സ്റ്റേഡിയം ഒക്യുപൈഡായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് ആകെ എന്താ പറയുക അന്നത്തെ ദിവസം അന്ന് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കളി കണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഒക്കെ ഒക്കെ ഫുൾ ബ്ലാങ്ക് ഔട്ടായ പോലെ അതെന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കയറിയ ആ ഒരു മൊത്തം ഒരു ആംബിയൻസും ബാസ ഫാൻസിൻ്റെ ചാൻഡും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു നേരെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ നോർത്ത് സോൺ എന്ന് പറയും അവിടെയാണ് കിട്ടിയത് അവിടെ സീസൺ ടിക്കറ്റ് കാത്തലോനിയൻ ബാസ അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് സീസൺ ടിക്കറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്താണ് എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല രസമായിരുന്നു അവിടെ നല്ല ചാൻഡും അവർ ഫുൾ ടൈം നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അവർ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളായിരുന്നു രസമായിരുന്നു പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ത്രീ വണ്ണ് നമ്മൾ ജയിച്ചു ബുറിജ് ഡോട്ട്മണ്ടായിട്ടായിരുന്നു കളി ലീഗ് ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ലീഗ് ഗ്രൗണ്ടായിരുന്നു ത്രീ വണ്ണ് ജയിച്ചു സുവാറസ് സ്കോർ ചെയ്തു മെസ്സി സ്കോർ ചെയ്തു ഗ്രീസ്മെൻ സ്കോർ ചെയ്തു നല്ല മാച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം കളി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ കുറേ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ കുറേ ക്ലബ് കാർഡ്സും ബാനേഴ്സൊക്കെ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വെച്ച് അത് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ദിവസം ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അവിടെ കുറേ അന്ന് കുറേ ഫ്രണ്ട്സിന് കുറേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കിട്ടി പുതിയ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കിട്ടി രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കുറേ എല്ലാവരും ടൂറ് വന്നതല്ലോ ട്രിപ്പിന് വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ ഫ്രണ്ട് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി അവരായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയി കറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ബാർസ സിറ്റി ടൂർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബാർസ സിറ്റി ടൂർ അത് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ നമ്മൾ ദുബൈയിൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ദുബൈ ടൂർ ടൂർ ഓഫ് ദുബൈ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബസ്സാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബസ്സായിരിക്കും നമ്മളതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാവിടെയും അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും 
അപ്പോൾ സിറ്റി ഓഫ് ബാസ ടൂർ കൊണ്ടുള്ള ഇതെടുത്ത് ഞാൻ രാവിലെ ബസ്സിൽ കയറി വളരെ ഒരു പഴയ എന്താ പറയുക ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റാണ് പിന്നെ പഴയ ചർച്ചുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും അങ്ങനെ പഴയ ഓൾ ആ പഴയ സിറ്റിയാണ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ദുബായ് പോലെ പുതിയ വലിയ വലിയ കെട്ടിക കെട്ടിടങ്ങളും ബിൽഡിങ്ങുകളും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റിയല്ല നമ്മുടെ പഴയ ഈ സിനിമ മൂവീസൊക്കെ ആണല്ലേ ഗ്ലാഡിയേറ്ററൊക്കെ ആ അതേപോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പഴയ ചർച്ചുകളും കുറേ കോട്ട ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള അതേയൊരു സിറ്റിയും അതേ അതങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അതിനെ പൊളിച്ച് കളയോ അതോ അതിന് പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാക്കി മാറ്റുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതേ പഴയ അത് ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല രസമായി കുറച്ച് ചർച്ചുകളും കുറേ മ്യൂസിയം അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടു തിരിച്ചു വന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്പെയിനിൽ തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് കണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആകെ ഒരു നാല് ദിവസത്തിനെ പോയത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് അർജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാരണം എനിക്ക് നാല് ദിവസം ലീവേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതേപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവാം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവാം എന്നാൽ നമുക്ക് മാഡ്രിഡും വരൻസിയ സിവിയ അങ്ങനത്തെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതും നല്ല ഒരുപാട് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഫ്രാൻസോ ജർമ്മനിയോ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ പോയി യൂറോ റെയിലുണ്ട് ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ സംവിധാനം ഫുൾ യൂറോപ്പിൽ എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശങ്കൻ വിസ കൊണ്ട് എല്ലാവിടെയും പോവാം അങ്ങനെ നല്ല നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ഈ ബാർസലോണ സ്വപ്നം പക്ഷേ ഫൈനലി ഡ്രീം കെയിം ട്രൂ ഒരുപാട് നടന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ കിട്ടി പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോളോ ട്രിപ്പോ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദുബായിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഈസി ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ വിസ കിട്ടാൻ വിസ റിജക്ഷൻ ചാൻസസ് കുറവാണ് നമ്മൾ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും പെർഫെക്റ്റായി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ് ഈ കൊറോണ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഇപ്പം എന്തായാലും വിസയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ക്യാമ്പിനും എക്സ്പീരിയൻസ് താങ്ക് യു ബൈ ഏതായാലും റിയാസിൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളൊരു സ്വപ്നം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് റിയാസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും റിയാസിനെ പോലെയുള്ള കട്ട ബാഴ്സ ഫാൻസ് കട്ട ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി ഓർക്കുക റിയാസിൻ്റെ വീട്ടിലെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് കാണുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്നതാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ബാഴ്സലോണയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണ് ബാഴ്സക്കും മെസ്സിക്കും ഒക്കെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും ഈ അവർ ഓൺ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി നമ്മൾ കളിച്ച സംഭവങ്ങളും അതുപോലെ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് റാഫ്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ചാനലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഈ അവർ ഓൺ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ മെസ്സഞ്ചർ വഴിയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ എബൌട്ടിൽ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെയോ നമ്മെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതായാലും ഫുട്ബോളാണ് നമ്മുടെ